Es war der 20. Spieltag angesagt in der Kreisliga in Münster und der SV Bochstädte musste zu Türkspor nach Münster anreisen. Gegen Türkspor konnte man im Hinspiel klar und deutlich mit 6 zu 2 gewinnen, aber im Durchgang 1, da tat sich die hinrichsten 11 gegen Türkspor noch äußerst schwer. Am Ende war es dann aber doch der deutliche 6 zu 2 Erfolg gegen die Halbmondträger. Entsprechend groß war die Motivation auf Seiten des Gastgebers, dieses Hinspielergebnis wieder wettzumachen. Und das Team von Shitin Bay wollte daher alles daran setzen, vor heimischem Publikum gegen den SV Bochstedt dreifach zu punkten. Ja, auf der anderen Seite der SV Bochstedt, auch weiterhin mit einigen Personalsorgen im Gepäck bei Türkspo hier angereist. Wir sehen hier die Startformation, auf die Bochstedts Trainer Thomas Hinrichsen setzte. Vincent Geigen kehrte zurück ins Tor für Andreas Köhler, der eine Woche zuvor gegen Wasbeck noch das Tor gehütet hatte. Nun sollte also Geigen hinten wieder den Laden dicht halten. Hier sehen wir noch die Reservebank des SV Bochstedt. Es fällt auf, die beiden A-Jüglichen Nils und Reuler waren diesmal nicht mit dabei. Dafür rückte aus der der Reserve des SV Bochstedt Bogdan Kraft nach. Ansonsten noch Julian Eckert und Johannes Schwedhelm als Alternativen für Thomas Hinrichsen auf der Bank des SV Bochstedt. Alles war somit angerichtet für ein großartiges Spiel hier im städtischen Stadion zu Neumünster zwischen Türkspor und dem SV Bostedt. Noch waren die Ränge nicht voll gefüllt, aber es sollten insgesamt 100 Zuschauer sich einfinden zu diesem Spitzenspiel in der Kreisliga Neumünster zwischen diesen beiden Mannschaften. Ja, auch André Schröder war zurückgekehrt. Hier der Kapitän des SV Bochstedt auf der rechten Seite in das Team von Thomas Hinrichsen. Zusammen mit Gökhan Aktasch, dem Kapitän von Türkspur, bei der Ball- und Platzwahl. Schiedsrichter Yannick Gries. Er stand vor einer großen Aufgabe hier in diesem Match zwischen diesen beiden Mannschaften. Denn es ging hier um einiges. Für Bochstedt ging es darum, weiter oben dran zu bleiben. Und für Türkspur natürlich, sich nicht nur für das Hinspielergebnis wieder zu rehabilitieren, sondern auch um oben weiter anzugreifen in der Top 5 der Kreisliga Neumünster. Und es ging mit jeder Menge Tempo los. Der SV Bochstedt war in den ersten Minuten hellwach, kam hier über den linken Flügel, über Kruse. Der setzt sich hier schön gegen Aktasch durch, legt nach hinten ab. Und dann ist der Nico Lehmann mit der riesen Chance für den SV Bochstedt. Wir sehen jetzt zwar Hannes Krämer im Bild, aber es war Nico Lehmann, der nach zwölf Minuten die Möglichkeit auf dem Fuß hatte, den SV Bochstedt in Führung schießen zu können. Aber weiterhin 0 zu 0, eine riesen Möglichkeit für Bochstedt. Dann auf der anderen Seite Fatih Käse im Duell mit Peter Lienhoff, Fekesa fällt und Schiedsrichter Janik Ries pfeift auf Elfmeter. Ja, eine unheimlich knifflige Situation hier zwischen Käse und Lienhoff. Schwer zu erkennen, ob das ein berechtigter Elfmeter war. Sei es wie es sei, Schiedsrichter Janik Ries entschied auf Elfmeter und somit legte sich Mesut Jagnur die Kugel auf dem Elfmeterpunkt zurecht im Duell gegen Vincent Geigen. Das Ganze in der 26. Spielminute. Die Möglichkeit für Türkspor. Und vorbei. Mesut Jagnur, der Unglücksgrabe, verschießt hier in der 26. Minute den Foulelfmeter. Vergibt somit die Riesenmöglichkeit, hier in Führung gehen zu können. Aber gleich von Jaschen Tass. Mach weiter, Junge. Und seine Mannschaft macht auch weiter. Alban Beer hier, der Neuzugang, der im Winter gekommen war, vom SC Gutal zu Türkspor. Im Duell gegen Geigen, aber Geigen hielt das 0 zu 0 fest. Es war eine klasse Partie, die die Zuschauer hier im städtischen Stadion erleben durften zwischen diesen beiden Mannschaften. Beide Teams gaben sich nicht viel. Immer wieder wurde jetzt auch von Türkspur der Weg in die Offensive gesucht. Wie hier jetzt. Alvan Beer. Und dann landet der Ball bei Tasch und der macht das 1 zu 0 für Türkspur. In der Nachspielzeit von Durchgang 1 gehen Türkspur mit 1 zu 0 in Führung und die große Frage war natürlich jetzt, war das abseits oder nicht? Wir schauen uns das Ganze nochmal in der Wiederholung an. Hier sehen wir das, der Ball kommt zu Alban Beer, drei Buchstäder um ihn rum und dann landet der Ball bei Tasch, der steht im Abseits hinter Schröder, aber kam der Ball nun von Beer oder von meinem Abwehrbein des SV Buchstädt? Unheimlich schwer zu erkennen, wir gucken das hier nochmal und da 
Möglicherweise geht Hannes Krämer hier den entscheidenden Drall Richtung Yashintas. Also unheimlich schwer zu erkennen für den Schiedsrichter. 1 zu 0 für Türkspur. Aber Busch noch nochmal vor dem Pausenpfiff. Über Tobias Kruse, der sehr emsig war dort auf der linken Seite, sich immer wieder durchwühlte und immer wieder die Entscheidung suchte Richtung Tor von Osman Scheiler. Der Ball landet bei Christian Wede. Abgefangen, aber Buschit setzt weiter nach, will unbedingt vor der Pause noch den Ausgleich hier gegen Türkspur erzielen. Und dann ist da Nico Lehmann, der an den Ball kommt und Jaylan hält die Führung für seine Farben fest. Und das war es dann auch, die letzte Aktion hier im Durchgang 1. Schiedsrichter Janik Ries pfifft daraufhin ab. 1 zu 0 für Türkspur zur Pause. Damit war der SV Buschit im zweiten Durchgang gefragt. Und Buschit kam auch gut aus der Pause zurück, war gleich mit der ersten Möglichkeit wieder da und wieder Lehmann aus sehr guter Position hatte er abermals die Möglichkeit hier ein Tor für Buschit zu erzielen, aber abermals vergeben. Und Buschit kam natürlich immer mehr Richtung Tor von Türkspur und damit eröffneten sich Plätze, Freiräume für den Gastgeber, der immer wieder gefährlich konnte, wie hier Käser auf Schiemsek und der vorbei mit der Riesenmöglichkeit auf 2 zu 0 zu erhöhen. André Schröder protestiert hier zwar nochmal auf Abseits, aber Janik Ries hatte entschieden, dass das weiterlaufen konnte. Und dann Osman Schäler zunächst greift er am Ball vorbei und dann hat er die Kugel aber sicher. Und Janik Ries entschied hier auch auf V-Spiel an den Keeper. Und dann in der 66. Spielminute Julian Eckert, der mittlerweile eingewechselt worden ist, mit der Riesenmöglichkeit hier ausgleichen zu können. Auf der anderen Seite dann ein Stockfehler von André Schröder. Bea schaltet schneller als alle anderen. Nimmt weiter auf Kusku, der mittlerweile eingewechselt war in der 70. Spielminute. Und der Eiskalt zum 2 zu 0 für Türkspor. Der Jubel kannte natürlich keine Grenzen auf Seiten der Halbmondträger, die sich revanchieren wollten für das 6 zu 2 aus dem Hinspiel und hier drauf und dran waren, mit dieser Revanche auch gut zu fahren. Auf der anderen Seite Kruse, auf Wiede, der mit der Anschlusstreffer. Es ging jetzt munter her auf dem Platz im städtischen Stadion. Drei Tore waren mittlerweile nach 72 Minuten gefallen und Boschit wollte hier unbedingt weiter dranbleiben, denn ich sagte es eben schon, Boschit wollte unbedingt den zweiten Platz angreifen in der Kreisliga Neumünster. Daher waren die Punkte hier unheimlich wichtig für die Hinrichsten 11 gegen Türkspor. Und es ging munter rauf und runter. Gerade in der Schlussviertelstunde war es eine sehr flotte Partie, die die Zuschauer hier erleben durften. Rati Käse erobert sich die Pille gegen Schwedhelm, setzt an zum Turbo, dribbelt sich aber fest an der Defensive des SV Wo steht nochmals Schwedhelm, der den Ball nach vorne trägt. Auf Wede der mit dem langen Ball auf den Flügel und dann landet die Kugel bei Taber, der tanzt sich durch und dann ist da wieder Jalan, der Teufelskerl und hält fest und auch gegen Kruse ist der Keeper von Türkspor da und hält seine Farben weiterhin in Führung. Klasse Leistung hier vom Keeper von Türkspor, der jetzt zweimal innerhalb kürzester Zeit super reagieren konnte. Kruse mit dem Eckball von der linken Seite, aber zu ungefährlich geklärt. Einwurf von der anderen Seite, Bo steht weiter im Vorwärtsgang gegen tiefstehende Gäste, die sich die Kugel dann immer wieder eroberten und dann ging das Ratzefatz Richtung Bo steht der Tor, Idrizi hier und was hat er da, freie Bahn, Galken weit aus dem Tor raus, aber Idrizi liegt quer auf Kusku, der tanzt Junkun aus und... Dann ist Vincent Geigen wieder auf seinen Platz angekommen und hält hier bravourös gegen Kusku. Boschita mit Farsch im Vorwärtsgang. Der Ball landet bei Kruse. Der dribbelt sich an Käser fest und wir sehen es wieder. Ging es in die andere Richtung. Es war wie bei einem Tennismatch. Es ging hin und her. Und dann ist da wieder Kusku. Und der knapp vorbei am Kasten von Vincent Geigen. In der 85. Spielminute sind wir mittlerweile schon angelangt. Das hätte hier schon die Vorentscheidung sein können. 
So wird Bibel spannend. Und Bo steht da mit einem kapitalen Schnitzer. Einwurf, den Idrissi abfangen konnte. Der auf Cusco weiter. Und was macht der? Der macht das 3 zu 1. 90. Minute, das dürfte es wohl hier gewesen sein. Türkspor mit 3 zu 1 in Front. Riesengroße Freude auf Seiten der Gastgeber. Fatih Keser freut sich hier zusammen mit dem Torschützen, der schon im Hinspiel doppelt treffen konnte. Und jetzt wieder ein Doppelpack schnüren konnte. Und das war noch nicht genug. Es ging weiter, Türkspur. Wieder im Vorwärtsgang über den rechten Flügel. Der Ball landet bei Idrizi und der zieht ab. Und der Ball wird abgefälscht. Tor 4 zu 1. Aber nein, sagt Janik Ries. Das war abseits. Kein Tor für Türkspur. Weiterhin nur 3 zu 1. Bosch probierte sich danach nochmal, aber ein 1 zu 3 kurz vor dem Ende war dann schon eine viel zu große Hypothek. Das konnte man nicht mehr einholen auf Seiten des SVB. Man musste aber dem Bosch dann hier es zusprechen, dass sie sich bis zum Schluss müden. Und apropos Schluss, dann war auch Schluss. 3 zu 1 gewinnt Türkspor gegen den SVB steht, konnte somit das Hinspiel wieder wettmachen, konnte sich gegen den SV Bo steht rehabilitieren für die 6 zu 2 Pleite und wir gehen mal in die Players Lounge und hören mal, was die Spieler zu diesem Match zu sagen haben und wir fangen an mit Türkspur und mit Fatih Kesa. Also für mich war das, eher gesagt, ein sehr schweres Spiel und wir haben gut angefangen, nachher halt hat äh, die Kondition bei uns nachgelassen, aber trotzdem, wir haben nicht aufgegeben. Wir starten gut hinten drin. Natürlich, Bo steht hat auch gut unter Druck uns gesetzt. Naja, wir haben unsere Chancen nachher doch noch genutzt und haben 3-1 gewonnen. Also, war ein super Spiel. Also, die Chancen auf unserer Seite waren echt da. Wir haben in der ersten Halbzeit ganz gut gespielt, kriegen kurz vor der Halbzeit das Tor, das hat uns ein bisschen zurückgeworfen. Zweiter Halbzeit kamen wir stark raus. Haben wir nachher aufgemacht nach den 2-0. Kriegen dann noch das 3-1. Also das Ergebnis war in Ordnung eigentlich, aber unentschieden wäre besser gewesen für uns. Wo steht, verpasste damit den Anschluss auf Platz 2. Es heißt also jetzt weiter im Platz 3 zu verteidigen. Wir sagen Glückwunsch an Türkspur und verabschieden uns mit den Bildern des Tages. Dankeschön und auf Wiedersehen.